，运输人员本应该是专用运输机、直升机或者是带有载员舱的作战飞机的工作，但是呢，出于运送伤员的紧急需求。或者是特种作战的需要，一些战机呢也不得不干起了人员运输的兼职。为此，脑洞大开的英国甚至还专门研发了载人吊舱。接下来跟大兵一起来看一下。自从战斗机，特别是那些垂直起降战机诞生以来，使得该类战机极大降低了对于机场和跑道的依赖。而在这之中呢，诞生于二十世纪六十年代的英国钥匙战斗机，无疑是最成功的一款，被多个国家广泛使用。但是用着用着，英国突然想到啊，仅仅让其发挥作战能力还是有些浪费。于是呢，基于钥匙的垂直起降能力，英国曾在上世纪九十年代专门为该机研发出了代号为 a c c e n t 的载人救援吊舱。大兵在查阅资料后发现啊，该吊舱是由英国的 AVPRO 公司和英国国防评估与研究局共同开发而来，是一种能挂载在钥匙战机或者阿帕奇直升机翼下的单人吊舱。外形上，它的体型略大于副油箱，在使用时，被救的飞行员或伤员可以平躺或者趴着躲进去，里面还配。配有经过专门设计的躺椅和救生设备，以及完善的生命支持设备。最重要的是，该吊舱最大的好处就在于极大减少了所营救需要的时间。因为在一般情况下，当己方战机、轰炸机被敌方战机或者防空火力击落后，飞行员跳伞后一般都会落在敌方控制区或者远离己方的控制区域。而在这种情况下，那些区域不可能有条件供己方固定翼飞机起降，因此往往都是用直升机或者轻转旋翼机作为营救工具。但是他们却有一个很大的缺陷，那就是飞行速度并不快，和喷气式战机相比有着很大的差距。要知道，那时候大多数直升机的巡航速度啊，基本都是在200公里每小时左右。如果在战时，己方飞行员落在了距离本方控制区域几百公里远的地方，使用直升机营救的话，最少也需要好几个小时才能抵达，再加上任务规划时间，起码一天时间过去了。毕竟，就算是 M V 2 2鱼鹰这样的轻转旋翼机，极限时速也才600多公里每小时。与之相比，钥匙战机能轻松达到1100公里每小时，差距呢不是一般的大。不过，虽然英国的想法很好，但在 Axon 的吊舱造出全尺寸模型和原型之后呢，最终却并未正式列装。主要原因呢是有以下两点：一方面，钥匙的飞马发动机采用了前后四个推力矢量喷口，为了防止机身受损，喷口都是朝外设计的，垂直起降状态下偏转，这会对吊舱造成损伤。另一方面呢，如果飞行期间钥匙进行大气力过载的话，吊舱内的飞行员也有可能会受伤。有意思的是，在 F 3 5的前身 GSF 联合战斗机项目研制初期，英国也曾想象过为它加装 a x o n 的吊舱，用于营救坠机飞行员，但显然该想法并未通过。另外，值得一提的是，其实早在一战、二战时期就曾出现过此类设计。虽然说，对于任何一名军用飞机设计师而言，用吊舱载人都是难以想象的设计，但是总有一些思路清奇的设计师在这方面天赋极佳。其中呢，苏联设计师尤为突出。在一九二七年，苏联设计师曾使用波利卡波夫 R 五型双翼侦察机，首次尝试了在机翼下方挂载载人吊舱，执行运输人员的任务。当时的苏联正在着力探索运用航空力量在敌后投放作战部队的设想。而苏军的空降兵和空投坦克实验正值火热，因此搞出载人吊舱的设计倒也属实正常。根据实验资料显示 ，R5 双翼机在挂载八个吊舱之后呢，一共能携带十六人。不过此想法并未得到实行。紧接着二战爆发后，随着战局的变化，战机部队呢经常需要在前线机场之间来回转场，但是在激烈的作战中，地勤人员和负责维修的后勤保障部队却很难第一时间伴随战机部队进行转场。一九四三年，正在准备诺曼底登陆开辟法国战场的英国空军，考虑到该问题后，为了维持战斗效率，不让立下战机在进驻法国前线的机场后失去地勤的支持，便想出了一个被后世的欧美航空研究者称之为“臭名昭著”的疯狂想法，就是在喷火式战机的两边机翼上各挂上一个帆布袋。战时呢，只需要将袋子拉链一拉，就能携带两名地勤机械师一起执行作战任务。
关于这个设计啊，先不说这帆布袋保不保暖、耐不耐受气流冲击，光是英空军在机翼上固定袋子这个做法就极其不靠谱。他们竟然选择将袋子的前端套在了机翼上，机炮突出的炮管上，后端呢则是固定在机翼边缘。由于太过离谱，对于这种载员设计，当时的英空军地勤人员直接将其称为“尸体袋”。由此可想而知啊，该设计也是从未得到实战应用。毕竟这已经不是需要胆魄的问题了，这完全就是看地勤人员命硬不硬了。无独有偶，在同一时期呢，德国空军也诞生了类似的想法。GU87 斯图卡轰炸机作为德空军最著名的俯冲轰炸机，在1943年以后，由于该机出现了飞行速度慢、机动性差等问题，开始逐渐淡出了一线战场。只不过当时由于严重缺乏运输机的德空军，为了尽可能的为深陷于东线战场的友方部队运送补给、运出伤员，便打起了将 GU87 改造成运输机的主意。改造方法也很简单，就是在 GU87 的左右机翼上各安装一个大型翼上运输舱，每个运输舱呢能容纳两名伤员或者等量物资。另外，在对 GU87 进行改装的同时，德空军还对 FW190 战机的翼上保型油箱进行了一系列改装，开发出了特殊的翼上运输载人舱。与上述的 GU87 采用的大型翼上运输载员舱相比 ，FW190 的载员舱体积较小，不会妨碍飞行员的侧面视野。不过想法虽然很好，但德空军通过试飞发现，这种吊舱对飞机的稳定性会产生严重的不利影响，导致 F W 幺九零的空气阻力过大，于是该设计也很快就被放弃了。想来想去，在如此狭窄的空间内趴在机翼上飞行，对于成员来说显然是谈不上多好的体验。此外呢，二战期间，美军呢也曾打过载人吊舱的主意。一九四四年，在基于 P 三八双发战斗机而来的 F 五型侦察机上，美空军曾实验性的在它机腹两侧各安装了一个能用于运送伤员的载员舱。不过，大兵总觉得这种设计啊，对于成员的心理素质会要求很高，特别是在着陆的时候。而在二战过后，随着直升机的大量应用，也开始出现在其机身旁边加装担架或者其他设备的方案。举例来说，在朝鲜战争中，直升机首次投入战场作为医疗救护和运输飞机使用。不过，由于当时作为美军主力救护直升机的贝尔 H 幺三驾驶舱过于狭窄，导致其无法容纳除了飞行机组以外的人员，因此美军只好在它的两侧各加装了一个能安放伤员的固定支架。让躺着的伤员外挂在直升机外侧撤回后方。考虑到飞行期间的气流，还特意在支架前部加装了一个防风罩。而该设计也确实为美军提供了很大帮助。据统计，朝鲜战争期间，美军直升机运送救护伤员近三万人，使得美军伤员的死亡率由二战时的百分之四点五骤降到百分之二点五。由此可见其重要性。因此，就算是到了现今，各国依然会在直升机两侧加装设备用于运输。就比如说，在上个月，贝尔公司就向外公布了将为贝尔三六零直升机增加运输人员的功能。贝尔三六零武装直升机作为贝尔直升机公司竞选美陆军未来攻击侦察飞行器项目的产品，就在今年九月初。贝尔母公司德士龙的一个部门获得了一项专利，该专利呢展示了直升机如何使用隐藏在其内部的武器舱内的模块化系统，全称为飞机模块化可部署外部乘客系统，主要是用于运输少量人员，包括伤员。虽然说啊，该专利并未提及贝尔三六零，但文件中的多张附图却展示了该系统安装在直升机上的样子，其安装方式完全符合贝尔三六零内部弹仓的设计情况。根据专利文件的内容显示，该系统是安装在弹药发射装置和空射效应物发射架上，使用时展开后能在机身外部最多运载八名乘客或者四名乘客和两副担架，不使用时呢，则能收藏进内部弹仓，以减少飞行阻力和雷达特征。不过需要注意的是，该专利文件显示，在安装乘客系统时，需要提前拆除贝尔三六零机身两侧的短翼，而由于这些短翼除了容纳武器和其他装置之外，还能够为贝尔三六零提供额外的升力，以帮助提高直升机的性能。再加上两侧人员的重量以及增加的飞行阻力，拆除短翼后会在一定程度上影响贝尔三六零的飞行速度和航程。
。但尽管如此，这种能根据需要轻松安装和拆卸的系统，依然具有很大的使用价值。安装乘客系统之后呢，美陆军就能将贝尔三六零当做小型突击运输直升机，用于后送伤员或者人员救援平台，例如坠机逃生的飞行员。再加上该机前部依然保留了二十毫米机炮、传感器、自我保护系统和其他关键功能，使其在战场上依然具备不俗的生存和对地打击能力。在这方面，与传统的专职于运输和医疗后送的直升机相比，还是存在一定的优势的。其实，许多轻型武装直升机和武装侦察直升机都曾经被用于充当小型运输直升机，特别是那些配备军队和执法部门、用于特种作战单位的机型。他们同时还会执行医疗后送任务，在许多情况下还会安装外部座椅系统，以便更快速地搭载和卸载人员。就比如说，著名的贝尔206轻型直升机，以及美陆军已经退役的 OH-58D 基奥瓦武装侦察直升机。此外呢，现今美陆军最精锐的第160特种作战航空团所装备的 MH-6 小鸟轻型直升机，也是一个很好的例子。该机呢，不仅能作为小型突击运输直升机或轻型武装直升机使用，还能在机身两侧安装外部座椅，供人员乘坐。目前，根据幺六零航空团的计划，将从三十年代初开始使用 F A R A 计划的获胜者替换大约一半的现役 M H 六。而考虑到这一点，随着贝尔三六零能加载模块化外部乘客系统，应该能在一定程度上帮助该机在 F A R A 的竞标中增加对美国陆军，尤其是特种部队的吸引力。虽然说参与 F A R A 竞标的另一款设计——希克斯基的突袭者 X 直升机，也具备运输人员的能力，但由于其采用的是内部运输，使其只能容纳六名乘客。当然，需要注意的是，贝尔虽然公布了该专利，但并不意味着一定会被采用，而是作为一种可选方案而已。总结来说，英国在这种战机机翼下挂载人员的方法确实是有点脱离实际了。毕竟运送的本就是伤员，而战机内超高的时速只会让成员伤上加伤。对此，各位有什么想说的？欢迎在评论区留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。